ഹലോ എവറി വൺ സോ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജെ ഇ മെയിൻസ് എക്സാമിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫിസിക്സിൽ എയ്റ്റി പ്ലസ് സ്കോർ ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ജെ ഇ മെയിൻസിനെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്വാൻസിനെ പറ്റിയിട്ടല്ല സോ ജെ ഇ മെയിൻസിൽ നമുക്ക് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മിഷൻ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജിൽ നിന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സോ ഇന്ന് കുറച്ച് ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രോങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ഇനി എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ നമുക്ക് എയ്റ്റി പ്ലസിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള പോയിന്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡു സ്മാർട്ട് വർക്ക് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഹാർഡ് വർക്ക് അതായത് നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് സ്മാർട്ട് വർക്ക് ആണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് എയ്റ്റി പ്ലസിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് സോ നമുക്ക് ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ അനാലിസിസ് നോക്കാം അല്ലേ സോ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് നോ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് വിത്തിൻ ഈച്ച് ചാപ്റ്റർ ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് അത് നമ്മൾ മിഷൻ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ പെർസെൻറ്റേജിൽ കറക്റ്റ് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അതിൻ്റെ വളരെ ബേസിക് ലെവലിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം സോ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ നടന്ന എക്സാമിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ വരെ നടന്ന എക്സാം നോക്കുന്ന സമയത്ത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഫിസിക്സ് പേപ്പർ കുറച്ച് ഈസി ആയിരുന്നു കമ്പാരി മാത്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി അല്ലേ കുറച്ച് ഈസി ആയിരുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ പറയാം ഒരു നീറ്റ് നാസ്പിരന്റിന് വരാൻ പോകുന്ന മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു കുറെ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ കൂടി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടഫർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ സോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ടു ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഇടയിൽ നടന്നിരിക്കുന്ന പി വൈക്യൂസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം മാക്സിമം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കിടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം ട്വന്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ട്വന്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ വെയ്റ്റേജ് ട്വന്റി സെവൻ പെർസെന്റേജ് വെയ്റ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസിന് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസിൽ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് വരിക ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്ക് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഒന്നും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ വന്ന ചോദ്യം നോക്ക് ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എവിടുന്നാ വന്ന കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നാ അതായത് ഫേസ് വണ്ണും ഫേസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ എക്സാമുകളും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി നയൻ ട്വന്റി ട്വന്റിനയൻറ്റീനിലും ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെറിയൊരു വാരിയേഷൻ ഉള്ളതെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആവറേജ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നടന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിയർലി നോക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ആവറേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫോർട്ടി പ്ലസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കറണ്ട് ലിറ്ററസിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാത്രം വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഒരു നാല് ഇയേഴ്സിലെ സോറി ഫൈവ് ഇയേഴ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എന്താണ് ജെ ഇ മെയിൻസിൽ കറണ്ട് ലിറ്ററസിറ്റിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദെൻ മൂവിംഗ് ടു മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട് ഓഫ് കറണ്ട് സോ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട് ഓഫ് കറണ്ടും അതേപോലെ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട് ഓഫ് കറണ്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് എണ്ണം നോക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് റൈറ്റ് ഇനി ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സിലേക്ക് മൂവ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോ
ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസിന്റെ വെയ്റ്റേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്രയാ ട്വന്റി സെവൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് മെക്കാനിക്സിലേക്കാണ് മെക്കാനിക്സ് നോക്ക് വെയ്റ്റേജ് എത്രയാ ട്വന്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ആണ് സിമിലർ ടു ഇലക്ട്രോ ഡയനാമിക്സ് അല്ലെ ട്വന്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ആണ് മെക്കാനിക്സ് വൺ ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മെക്കാനിക്സ് വണ്ണിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്തിക്കാ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടി വരും മോഷൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ ടു ഡി ലോസ് ലോസ് വർക്ക് റൊട്ടേഷൻ ഒക്കെ അല്ലേ വരിക പക്ഷെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഐ മീൻ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വർക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രാവിറ്റേഷനും ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് സോ മെക്കാനിക്സ് എന്നുള്ള ഭാഗത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് വർക്കും ഗ്രാവിറ്റേഷനും മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ബിക്കോസ് ഇൻ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ തേർട്ടി നയൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് വർക്ക് എനർജി പവർ ട്വന്റി സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് കുറച്ച് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസിയാണ് നമുക്ക് ഈസിലി മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് സോ നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്യേണ്ടത് വർക്ക് എനർജി പവർ ആൻഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആണ് യെസ് ദെൻ അതിനുശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം മോഷൻ ഇൻ ടു ഡയമെൻഷൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ റൊട്ടേഷൻ റൊട്ടേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് വളരെ വൈഡായിട്ട് പല ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാൻ പറ്റും എന്നാൽ കൂടി നിങ്ങൾ വർക്ക് എനർജി പവറും ഗ്രാവിറ്റേഷനും സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ റൊട്ടേഷനിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം യെസ് ദെൻ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ നോക്ക് വൺ ഡി റൊട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ യൂണിറ്റ്സ് ഈസിലി നിങ്ങൾക്ക് യൂണിറ്റ് ഡയമെൻഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊക്കെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സിൽ വരുന്നിരിക്കുന്ന മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഈസിലി നിങ്ങൾക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ദെൻ സെൻട്രൽ ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് മൊമെന്റ് ആൻഡ് കൊളീഷൻ ഇതൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റീൻ ആണ് സോ ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെക്കാനിക്സ് വണ്ണിൽ തരംതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വർക്ക് എനർജി പവറിനും ഗ്രാവിറ്റേഷനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക അതിന്റെ എൻ സി ആറിലൂടെ കടന്നു പോവുക അതിന്റെ പി വൈ ക്യൂസ് ചെയ്യുക പി വൈ ക്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു ട്വന്റി ത്രീ വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ മെക്കാനിക്സ് ടു എന്ന് ഞാൻ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് ഓസിലേഷൻ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആൻഡ് വേവ്സ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ദെൻ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ആണ് റൈറ്റ് സോ ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കും ഓസിലേഷൻ എന്നുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ കുറച്ച് വൈഡ് ഏരിയ ഫ്ലൂഡ് മെക്കാനിക്സ് ഒരു വൈഡ് ബ്രാഞ്ച് ആണ് ബ്രാഞ്ചിലേക്കുള്ള വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് വേവ്സ് ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഇത് നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആവറേജ് നോക്കും ആവറേജ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാത്തിനും ഏകദേശം ഒരേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് അതിൽ നിന്ന് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇവിടെ ട്വന്റി ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ട്വന്റി ത്രീ ആണ് ഇയർലി ട്വന്റി ആണ് ഇത് ഏകദേശം സെവന്റീൻ ആണ് സോ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒരേ പാറ്റേണിലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ദെൻ അപ്പൊ തെർമോഡൈനാമിക്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് വെയിറ്റേജ് എത്രയാ തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ വെയിറ്റേജ് വന്നിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ആണ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ആണ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഏതൊക്കെ തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ വന്നിരിക്കുന്നത് സോ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ട്വന്റി ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഈ ഒരു ഓർഡർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ വന്നിരിക്കുന്ന തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ദെൻ കൈനറ്റി തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ് തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ ഈ തെർമോഡൈനാമിക്സും കൈനറ്റി തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ് നമുക്ക് ഈസിലി പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്ററിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള തിയറീസ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈസിലി കൺസെപ്റ്റിൽ റെഡി ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അതിന്
നെക്സ്റ്റ് യെസ് ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സോ ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റുകൾ എന്തൊക്കെയാ സ്മാർട്ട് വർക്കാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സ്മാർട്ട് വർക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ ഏരിയാസിനെയും വെയിറ്റേജിന്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ നമ്മൾ അതിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ടോപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ മാക്സിമം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക ഡു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ദെൻ എൻ സി ആർ ഡി എക്സസൈസ് ഇത് കറക്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സിംപ്ലി എയ്റ്റി പ്ലസ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫിസിക്സിൽ സോ എയ്റ്റി പ്ലസ് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എയ്റ്റി പ്ലസ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമ്മൾ പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയ്റ്റി പ്ലസ് അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഫിസിക്സിൽ ഫുള്ളിൽ ഫുൾ എത്തണം സോ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക സോ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്മാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ലോജിക് കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന മക്കളായതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഈസിലി കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് മക്കൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ആ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യണം ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്സ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറഞ്ഞ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്താൽ കൂടി നമുക്ക് ഈസിലി നയൻറ്റി നൈൻ എത്താൻ പറ്റും സോ നല്ലൊരു കോളേജിലേക്ക് സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു മാർക്കിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിന്റ് എയ്റ്റി പ്ലസ് എത്താൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു ഐഡിയാസ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യൂ സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക വരാൻ പോകുന്ന ജി എ ബിക്ക് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക സോ താങ്ക് യു ഓൾ ബൈ